এখন আমরা যা পাই গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস বা গুই নিয়ে আলোচনা করব তো জি ইউ আই এটা কি এটার মানে হচ্ছে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস আমরা গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস সুইং এর মাধ্যমে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করব তো গুই হচ্ছে বলতে অনেকটা এমন বোঝায় যে মনে করি যে আমরা যদি একটা ক্যালকুলেটার ওপেন করি তো ক্যালকুলেটার আমরা কি করি আমি এক আর দুই যোগ করতে চাচ্ছি তো আমি জাস্ট কি লিখি আমি সিম্পলি ওয়ান লিখি প্লাস তারপর দিই টু তারপর ইউকুয়ালে প্রেস করি তাহলে আমরা রেজাল্ট পাচ্ছি কিন্তু আমরা নর্মালি যে প্রোগ্রামগুলো এতদিন ধরে লিখেছি এগুলো আমরা যদি যোগ করতাম তাহলে আমরা কি করতাম আমরা টার্মিনালে লিখতাম প্রথমে প্রিন্ট করতাম যে এন্টার দ্য ফার্স্ট নাম্বার তারপর আবার লিখতাম এন্টার দ্য সেকেন্ড নাম্বার তারপর ইউজারগুলো দিত তারপর ইউজার এন্টার প্রেস করার পরে আমাদের অ্যান্সারটা আসতো কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু জিনিসটা এভাবে হচ্ছে না এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান দিলাম তারপর আমি যদি প্লাস টিপ দিই তাহলে কি হবে একের সাথে যোগ হবে আমি এখন যে নাম্বারটা দিব এই নাম্বারটা এখন যোগ হয়ে যাবে এবার আমি যদি এই জায়গায় প্রেস করি তাহলে কি হবে যাবে আমরা অ্যান্সারটা পেয়ে যাব তো জিওয়াইয়ের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি এই জিনিসটা করতে পারি তো যা হয় আমরা সুইংয়ের মাধ্যমে জিওয়াই ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি তো সুইংয়ের মাধ্যমে আমরা কি করব এখন ইউজারকে এমন একটা ইন্টারফেস অফার করব। তো আমরা যে এটা ওপেন ওপেন করলাম তো এটাকে এটা হচ্ছে একটা উইন্ডো তো যা ভাই এই উইন্ডোটাকে কখনও উইন্ডো বলা হয় আবার কখনো ফ্রেম বলা হয় তো আমরা এই উইন্ডো বা এই ফ্রেমটা আমরা ক্রিয়েট করি এই ফ্রেমটা যদি আমরা ক্রিয়েট করতে হয় তো আমার একটা যে ফ্রেম ক্লাসের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে তো আমি জাস্ট লিখবো যে ফ্রেম এটার নাম দিই ফ্রেম ইকুয়ালস নিউ যে ফ্রেম দিলাম এবার এই যে ফ্রেম যে ক্লাসটা আমরা লিখলাম এই ক্লাসটাকে আমার ইম্পোর্ট করতে হবে এই ক্লাসটাকে ইম্পোর্ট করার জন্য আমি জাস্ট লিখবো ইম্পোর্ট জাভা এক্স ডট সুইং ডট যে ফ্রেম এই যে ফ্রেমটা জাভা এক্স ডট সুইং প্যাকেজটার ভেতর আছে তো এবার এটাকে রান করে দেখি কিছু হয় কিনা সরি এই জায়গায় আমি স্কোয়ার ব্যাকেট দিতে ভুলে গেছি তো এটা দিই আর এবার রান করি এবার রান করার পরেও কিন্তু আমরা কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমরা যে ফ্রেম ক্লাসের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম এবং আমাদের তো অ্যাটলিস্ট একটা উইন্ডো বা একটা ফ্রেম দেখার কথা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না তো ফ্রেমটা দেখার জন্য আমার কি করতে হবে আমি জাস্ট লিখব ফ্রেম ডট সেট ভিজিবল এটার ভেতরে আমি লিখে দেবো জাস্ট ট্রু অর্থাৎ বাই ডিফল্ট আমরা যখন যে ফ্রেম ক্লাসের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করবো তখন বাই ডিফল্ট সেই অবজেক্টটা ইনভিজিবল হয়ে থাকবে সেই অবজেক্টের ভিজিবিলিটিকে আমাদের ট্রু করতে হবে এবার এটাকে রান করি তো এখন কিন্তু আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে স্ক্রিনের একদম বাম পাশে স্ক্রিনের একদম বাম পাশে একটা ছোট্ট একটা বক্স দেখতে পারবেন এটাকে একটু এক্সপ্যান করে এটাকে একটু মাঝখানে আনি তো এবার আমি একটা কাজ করি এই যে বক্সটা আছে এটাকে জাস্ট ক্লোজ করে দিলাম এখন আমাদের কিন্তু একটা প্রবলেম হচ্ছে আপনারা যদি খেয়াল করে থাকেন আমি এটাকে রান করি এবার এটাকে আমি আবার ক্লোজ করি এখন আমি যখন এটাকে রান করব তখন এই নিচে এমন এই জিনিসটা আর কি দেখতে পাবো এই যে অ্যাপ্লিকেশন আছে এই অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে এই বক্সটা আসলে আমি যদি এটাকে ক্লোজ করে দিই এটাকে ক্লোজ করে দিলে এই বক্সটাও চলে যাওয়ার কথা তো এটাকে আমি ক্লোজ করি কিন্তু বক্সটা নিচে আছে অর্থাৎ আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা এখনও ক্লোজ হচ্ছে না ঠিক মতো তো এটাকে ক্লোজ করার জন্য আমি কি করতে পারি এখানে ক্লোজ করতে পারি অথবা আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি এটাকে রান করব তো এটা এখন স্ক্রিনের বাম পাশে দেখা যাচ্ছে তো এটাকে যদি আমার ক্লোজ করতে হয় তো আমি একটা কাজ করতে পারি আপনারা যদি এক্লিপস ইউজ করে থাকেন তো আমি জাস্ট এই রেড বাটনটা প্রেস করব এবং এই যে অ্যাপ্লিকেশনটা আছে আপনি নিচে দেখতে পারবেন অ্যাপ্লিকেশনটা চলে গিয়েছে অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশনটা টার্মিনেটেড হয়ে গিয়েছে কিন্তু এই জিনিসটা তো আমি চাবো না যে আমি যে ইউজারের জন্য অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছি সে নিচে যাক নিচে গিয়ে এভাবে ক্লোজ করুক অথবা এখানে প্রেস করে তারপর ক্লোজ করুক আমি তো অবশ্যই এটা চাবো না তো এর জন্য আমার একটা কাজ করতে পারি আমি জাস্ট লিখবো ফ্রেম ডট সেট ডিফল্ট ক্লোজ অপারেশন এবং এইটার ভেতর আমি জাস্ট লিখে দেব যে ফ্রেম ডট এক্সিট অন ক্লোজ তো এতটুকু লিখার পর কি হবে এতটুকু লিখার পর এবার এটাকে যদি আমরা রান করি তো স্ক্রিনের বাম পাশে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি এটাকে একটা কাজ করে নিচে নেই এবার এটাকে যদি আমরা ক্লোজ করি তাহলে নিচের যে এই লোকোটা আছে এটা থাকবে না তো এটাকে ক্লোজ করলাম এবং এই যে চলে গেছে অর্থাৎ আমরা যে অ্যাপটা আমরা যে ফ্রেমটা ক্রিয়েট করলাম সেই ফ্রেমটা ক্লোজ হয়ে গেছে এবার এটাকে আরেকবার রান করি এখন আমাদের প্রবলেম হচ্ছে আমরা এটাকে রান করলে এই যে উইন্ডোটা ক্রিয়েট হচ্ছে উইন্ডোটা কিন্তু খুব ছোট আমাদের এটা বারবার এক্সপ্লেন করতে হচ্ছে আমি চাচ্ছি না উইন্ডোটা একটু এমন দেখতে হোক একটু লম্বা একটু থাকুক আর এই হাইট উইটটা একটু কম থাকুক তো এর জন্য আমি একটা কাজ করতে পারি আমি জাস্ট লিখব ফ্রেম ডট সেট সাইজ এই সেট সাইজ ম্যাথডটা প্রথম প্যারামিটার হিসেবে নেবে উইথ তো আমি দিচ্ছি উইথ হান্ড্রেড এ
এতটুকু লিখার পর এবার অ্যাপটাকে আমরা অ্যাপ্লিকেশনটাকে রান করি তো এই যে এবার আমরা উইন্ডোটাকে স্ক্রিনের একদম মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা তো এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কি করলাম সেটা দেখি তো প্রথমে আমরা কি করলাম একটা ফ্রেম ক্রিয়েট করলাম তো এই লাইনের মাধ্যমে পরে আমরা সেট ভিজিবল করলাম ফ্রেমটা ভিজিবল করলাম তারপর আমরা লিখলাম সেট ডিফল্ট ক্লোজ অপারেশন এটার ভিতরে আমরা পাস করবো একটা কনস্ট্যান্ট তো ওই সেই কনস্ট্যান্ট হচ্ছে যে ফ্রেম ডট এক্সিট অন ক্লোজ এতটুকু লিখার পর কী হবে আমরা যে উইন্ডোটা ক্রিয়েট করলাম সেই উইন্ডোটা ক্লোজ করার পরে আসলেই সেই উইন্ডোটা ক্লোজ হবে তারপর আমরা কি করলাম আমরা ফ্রেমের সাইজটা সেট করলাম তো আমরা জাস্ট লিখলাম ফ্রেম ডট সেট সাইজ তারপর এটার প্রথম প্যারামিটার হিসেবে নেব উইথ সেকেন্ড প্যারামিটার হচ্ছে হাইট তারপর আমরা লিখছি ফ্রেম ডট সেট লোকেশন রিলেটিভ টু আর এইটার ভেতরে আমরা পাস করে দিয়েছি নাল এতটুকু লিখার পর কী হবে ফ্রেমটা এখন যে ক্রিয়েট হবে সেই ফ্রেমটা এখন একদম মাঝখানে ক্রিয়েট হবে 